So, three steps to attract your prospects. Not step one. Okay. So, good evening. Good evening sa inyo lahat dyan. Ready na ba yung pen and paper nyo para maisulat nyo yung three steps to attract your prospects. Okay? Napaka-importante itong information na to. Okay? Kung nyo nga dyan, mag-comment nga kayo kung ready na yung pen and paper or notepad. Kasi napaka-importante ito. Okay? Ayan. Minsan ko lang itong ginagawa pero ngayon, uh, ituturo ko sa inyo. Tutulong ako kayo kung paano nyo ba magagawa ang makapagtatract din ng mga prospects na sila na mismo talaga yung mga uh, kung sa inyo, no? yung uh, ahabol, sila yung magpapontak, pag PM, pag message, di ba? Ayan, ready na daw. Okay, ready, ready na. Okay, excited na, pan na, no? masimulan. Okay, so hindi na natin patatagalin. Okay, so three steps to attract your prospects. Na step one, okay, ready na. Ha? Ready na yung mga panyo. First is to determine who you want to attract. Okay. Step 1, determine who you want to attract. Ibig sabihin, alamin mo. No? Alamin mo kung sino yung gusto mong i-attract. Okay? So, kailangan alam mo. Alam mo kung sino yung gusto mong i-attract. Hindi yung bara-bara lang na kung sino lang yung uh, panan mo. No? Yung pag-postan. Yun yung pan sa atin. No? Yung pangit kasi kapag nag-post tayo sa profile, basta kung sino na lang yung makakita, yun na lang. No? So, hindi ganun. No? Kailangan alamin mo kung sino ba talaga yung gusto mong i-attract sa business mo. Hindi naman lahat yung prospect, di ba? So, dati kasi, di ba, tinuro sa atin kung uh, napagdaanan mo na pumasok sa mga MLM uh, companies, di ba? So, ang nangyayari tuuro sa atin, basta kung sino na lang yung makita mo, prospect daw. Pero hindi naman prospect yun. Nag-aaksaya ka lang din ang oras na para makausap sila na hindi naman talaga sila yung prospects mo. Okay? So, kailangan ma-determine mo kung sino ba talaga yung gusto mong i-attract. Okay, number one talaga yun. Napaka-importante yun para talaga na mas madali mo silang ma-attract. Dapat, kilala mo kung sino yung gusto mong i-attract. Di ba? So, sa para ma-pick mo yung mga targeted prospects, no, uh, most likely yung mga tao talagang uh, bibili sa'yo yung mag- ma-attract mo ay yung mga tao talaga na bumili na. No? Bumili na ng produkto. Okay, kung ano yung mga produkto na yon, let's say bumili na siya ng bumili na siya ng mga sabon dati so possible kapag nag-post ka siya ng sabon possible yun din yung bibili niya kasi nakabili na siya ng mga same product no and also kung same opportunity yun yung mga prospects talaga no? let's say uh, nakapag-join na siya sa mga before ng mga opportunities no or mga uh, ano man no so so possible yun yung din yung tao na yon ay prospect na rin, no? targeted prospect. Kasi nga, sila na yung may experience na, no? meron ng may, may idea na ako ano yung produkto na yon, yung opportunity na yon, impossible. Yung nga talaga, 100% sila talaga yung ano, yung mga prospect na ma-attract mo sa business mo. Okay? Okay, yun yung may, may, meron na talagang mga history, no? History sa mga opportunities and products. Okay? And syempre, sila talaga yung mga tao nagsisearch na no nag actively searching sa mga ganong products, sa mga ganong opportunities. Di ba? So, kailangan alamin mo kung sino yung uh, determine who you want to attract. That is the step one. Okay? Naisulat ba? Nakuha ba? Ayan. Mag-comment ka mag- kayo nga dyan kung sino yung nakakuha. Step one. Step one ko lang yun. Meron pa tayong dalawa. Okay? Step one. Determine who you want to attract para sa mga latecomers. Okay? Ayan. Sige. Antayin natin yung iba. Nakuha ba? Please comment na. Okay. Step 2 na tayo. Okay. Okay. Yes, yes, yes. Ayan. Yes daw. Okay. So, second, no? So, ang gawin mo, no? Step 2. Sulat mo dyan. Get inside. Get inside the head of your target prospect. Okay. Okay. Get inside the head of your target prospect. Okay, nakuha ba yun? Step number two, get inside the head of your target prospect. 
So anong ibig sabihin noon? So so pumasok ka, no? So pumasok ka sa ulo. Hindi literal na papasok ka sa sa ulo ng target prospect mo, okay? Hindi 'yan. So ibig sabihin noon, tanungin mo 'yung sarili mo, no? First is ano ba 'yung mga deepest desire nila? Okay? Ano ba 'yung mga pain nila? Okay? Ano ba 'yung mga uh, ano ba 'yung pinakatakot nila, no? Ano ba yung mga tinatype nila? Ano ba yung sinesearch nila? So, possible, yung mga deepest desire nila is uh, makapag-quit sa trabaho nila, maka-uwi sa Pilipinas ng OFW, uh, ano pa, no? So, gano'n, no? ano ba yung mga deepest desire nila na ma- makapag- uh, kung sila kumita ng malaki, na makasam- maka-uwi na din sa Pilipinas, makasama nila yung pamilya nila, no? Yun yung mga deepest desire nila, makapagbayad ng utang, di ba? makapag-ipon. Yung possible naman, lahat uh, nahihirapan sila kung paano makapag-ipon, di ba? So, so possible na ganun, no? Ganun talaga yung mangyari kapag nakuha mo an- ano ba yung mga deepest desire nila, ano ba yung mga pain nila na ayaw na ayaw na nila sa trabaho na nila, na gusto na, na talaga nila na makapag-quit trabaho nila, pero hindi nila magawa na, na makapag-quit. So, possible, ito yung magbibigay ng solusyon doon. Okay? Gets ba? Get inside the head of your target prospect. Okay? Huwag ka pumasok sa ulo. <laughs> so, ang ibig sabihin nun is uh, alamin mo ano, ano ba yung mga deepest desires nila, ano ba yung mga pains nila na gusto nilang makaluwa, makapandol, no? makalabas sa ganung uh, sitwasyon. Okay? Okay. Sino ba yung nakakuha? Step number two. Get inside the head of your prospect. Target prospect. Okay? Nakuha ba? Okay. Siyempre, yung mga tao talaga na uh, makapag-attract noon ay yung alam na nila. Alam na alam na nila talaga kung ano yung mga kung pinag-uusapan. No? So, kapag pinag-uusapan kasi dito na about sa mga products, opportunities, possible naman kapag nag-scroll ka dyan, uh, let's say sa profile mo na nag-post ka dyan. So, hindi naman lahat na mga friends mo dyan is interested sa business mo, di ba? So, ang gagawin mo dyan, Siyempre, ikon mo talaga kung sino talaga yung mga tao na doon. Pero pas, kapag sa profile ka kasi nagkakan, no, nagpo-post, lalo na sa profile, hindi lahat naman talaga dyan. And make sure na pumunta ka talaga sa karapat-dapat na place. And that is yung step number three. Okay? Step number three. So, let you dyan, select a marketing channel. Okay? Select a marketing channel. Okay? Ulitin ko. Step number one, is determine who you, who you want to attract. Okay? Determine who you want to attract. Step two is get inside, no? get inside the head of your target prospect. And number three, step number three, is to select a marketing channel. So, ibig sabihin yun, medium of connection. No? Medium of connection or medium to connection para makonect. Paano mo sila makoconnect? Let's say, sa Facebook ka, magpo-promote, sa YouTube ka, sa blog, sa podcast, no? So, pumili ka ng mga channel na pwede mo gamitin para na makapag-promote ng products mo, ng opportunity mo, no? Services mo. So, ganun, no? Piliin mo kung ano yung marketing channel na yun. And, uh, syempre, dapat lahat ng mga messages na doon is compelling message na that matches to your prospects, no? Kailangan mag-match yun. Kung anong message mo, kailangan mag-match sa target prospect mo. Okay? Kasi kapag nag-batch yun, possible, no, na ma-attract talaga sila sa'yo. Let's say, kung nagpo-promote ako ng uh, opportunity, kung uh, nag-talkan talaga ako, nagsasalit na ako tungkol sa opportunity na yan, no, so possible, yun taong mag-message sa akin, mag, um, mag-tatanong tungkol dun sa business ko, is possible na, kung talaga yun, interested talaga yun. Okay? Okay? <laughs> sabi ni ah, sabi daw ni Albert Tinkal buta, Tinkal butasin natin ang ulo <laughs> okay pwede yun diba? butasin natin yung ulo okay ulitin ko sa mga hindi pa nakuha sa mga late covers no? determine who you want to attract ito yung three steps to attract your prospects number one is to determine who you want to attract okay dapat alamin mo kung sino yung taong gusto mong may attract sa business mo pangalawa 
get inside the head of your target prospect. Okay, alamin mo kung ano ba yung mga deepest desire nila, yung mga pains, no? ano ba yung mga nararamdaman nila, ano ba yung mga uh, gusto na ng gawin sa buhay. No? So, kailangan, possible naman na tanong doon no? sa mga get inside the head of your prospect kung ano yung nararamdaman mo before, let's say, na fun ka, no? nag-join ka sa mga sa mga opportunities kung ano yung nararamdaman mo before possible na ganun din no? yung nararamdaman ng prospect mo let's say uh, gusto mo na makauwi sa Pilipinas no? o FW ka possible yung mga target prospect mo na yun mapunta tayo sa determine na who you want to attract let's say OFW OFW yun determine who you want to attract let's say OFW example to ha and get inside that of your target prospect no so possible gusto na nila makauwi sa Pilipinas di ba gusto na nila makauwi sa Pilipinas makasama yung pamilya nila na ay Pasko no na para makasama nila sa Pasko sa New Year di ba para makapag-ipon na sila di ba and step number three, determine a uh, select a marketing channel so ibig sabihin ano yung mga uh, medium of connection o yung mga YouTube niyan Instagram no yung mga blog podcast yung Facebook okay so yun, yun yung three steps na yun. So kapag na-master mo yun, inulit-ulit mo, possible, no? Possible talaga na maraming mga attract sa'yo. And yan talaga yung ginawa ko. Si, inaalam ko muna ako sino ba talaga yung target prospect ko. Hindi yung basta-basta na lang magpo-promote ka. So kadalasan, o kadalasan sa mga ginagawa ng mga nagsisimula talaga, uh, basta mag-post ka lang sa, pro, sa Facebook. Yun na yun. <laughs> so hindi ganun. No? Mahirap pa nga talaga pag ganun. And sa number 3, punta tayo sa number 3, uh, select a marketing channel. So pumunta ka kung gusto mo talaga free free lang na wala kang babayaran talaga, is pumunta ka sa mga groups na katulad mo. Okay, let's say na uh, nagbibenta ka ng uh, mga fun, no? like sa mga coffee, pumunta ka doon sa mga mahilig magkape. Okay? Gusto mo naman na sa mga taong mahilig sa mga opportunities ng mga opportunity seeker at buyer, no? Alam niyo na ba 'yon? Yung opportunity seeker, pag the word itself, seeker naghahanap. And yung mga opportunity buyers, yung mga talagang bumibili ng mga opportunities. Okay? So, ganun. So, kapag uh, pumunta ka doon, nag-join ka sa mga groups niyan, ako nga dati, dami-dami ng mga mga groups na sinalihan. So, nagmamanual posting ako doon. So, doon din ako nakakuha ng mga fun, no? ng mga prospects na Uh, sumali sa fund ko, sa business ko. Siyempre, hindi naman agad-agad doon na kapag nag-post ka, agad-agad meron mag-message sa iyo mag-fund, no? Uh, Matrack mo agad. Hindi ganun, no? Kasi since na marami kang mga competition doon, so kailangan mo talaga na mas above ka rin sa competition mo. Mas maganda na mas kakaiba ka compare sa kanila. So, paano mo gagawin yun? So, ang gagawin mo doon is to give value. Give value, value, value muna. Ano yung ibig sabihin ng value? So yung value na yun is magbibigay ka ng mga information which is makakatulong sa mga kanila, no? sa mga problema nila. Which is, doon natatakbo yung step number two natin, which is get inside the head of the target prospect. Okay? So yun, yun yung upan natin, gagawin. No? So ask yourself, ano ba yung talagang uh, deepest desire nila? Ano ba yung gusto nilang uh, mangyari sa buhay nila? Okay? So kapag nakuha mo talaga kung ano yung mga deepest desire nila, so possible na ma-attack mo talaga agad sila. Okay? Ayun. Nag-guess na ba? Iluulit-ulit ko na lang para talaga mas maintindihan nyo. Okay. So kailangan na, kailangan talaga na compelling message that match to your prospect. Dapat mag-match talaga kung ano yung message mo sa prospect mo. Hindi basta-basta kung sino na lang yung uh, pagpo-post mo o si basta sino na lang talaga yung mag-interested, yun na lang. Hindi na lang, no? Hindi ka lang. So, hindi na siya, pan, hindi na siya effective sa ngayon yung mga ganun. Okay? Ayan. So, nagbibenta ka ng kape. Siyempre, pumunta ka dun sa mga uh, bumibili talaga ng kape. Okay? So, kung pan ka, uh, kung nag-iigom ka naman, so possible, ganun din yung gagawin mo. Pumunta ka sa mga groups na nagbibenta talaga or mga mahilig talaga magtape, mahilig sa mga beauty products, pumunta ka doon. Kung gusto mo free, kasi iba naman yung ads doon eh. Okay? Ayan, nakuha ha. Si Cherry Season. Ayan, Fe, uh, clear daw, sabi niya. Cherry Fe, I'll thank you. Ayan. Okay, ulitin ko ha, para sa mga lady covers ulit. Uh, three steps, no? 
three steps to attract your prospects. First, step one, determine who you want to attract. Alamin mo kung sino yung gusto mong ma-attract sa business mo or sa 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 pan mo, no? Sa so, ano ba yung intent mo. Okay? Step two, get in, get inside, you know, the head of your target prospect. And step number three, select a marketing channel. Okay? Dapat alam na alam mo yun. Simula ngayon, dapat alam mo na kung sino yung prospect mo. Kasi kapag hindi mo alam yung kinapan mo, sino talaga yung prospect mo, possible. Hindi mo talaga magagawa. Mga pag-attract sa kanila. Yung bara-bara, ha? Walang ganun. Kasi mahirap yung mga ganun. Basta ka nalang mag-promote kung sino nalang interest sa business mo. Wala talaga matatagalan. Kasi matatagalan ka talaga. Okay? So, si Khan, si John Lee. Ayan, nandito ka pala. Good evening. John Lee Espanil. Okay? Si Brian Adam Amuraw. Okay? Good evening, good evening sa inyo lahat. And by the way, no, so kung gusto nyo talaga na mas patutunan pa about sa kung paano mo ma-attract yung prospect mo and the sponsoring na pa, no? meron akong ginawang e-book na Sponsoring Secrets e-book. No? Sponsoring Secrets e-book, step-by-step ko tinuro doon kung paano mo siya magagawang mapan, no? from attraction, going to close the sale. No? So malalaman mo doon kung ba yung mga step-by-step na sasabihin mo kung paano mo siya mapan, no? ma- ma-close na yung deal. No? Okay? And also yung paano mo siya talaga na makikita na kapag kuhan ka, message ka, parang magugulat siya sa mga sasabihin mo. No? Parang Diba, diba yung magiging kalalabasan doon, mas madali ko siya mag-close sa business na ginagawa mo. Okay, sponsor ng secrets para sa mga affiliate marketers, mga network marketers. Okay, so pumunta lang kayo sa thesponsoringsecrets.com. Okay, thesponsoringsecrets.com. Okay, ilalagay ko na link mamaya. And uh, para lang sa mga kapan talaga, gustong matutunan step by step, in depth, no, na tinuro ko doon. Okay? So, I hope na may mga nakuha kayo. And also pala, no? Meron pa akong dadagdag na training. And uh, I think makapag-share ako dito sa ng screen. Okay? Makapag-kuha na ako ng share ng screen. Itignan natin. Okay. Uh-huh. Ayan. Ayan. Okay? Nakikita niyo ba yung screen ko? Okay, mag-comment na kayo kung nakikita niyo yung screen ko. Okay, hindi ko rin makita. <laughs> Ayan. Kita ba? Kita ba yung screen ko? Okay. Ayan. Hello, Babeline Malate. Nakahabol din daw. <laughs> okay, hello, hello. Ayan. Kita ba yung screen ko? Pakicomment ka kung nakikita niyo yung screen ko para is pasimula natin. So, ito yung mga fan pa, hindi ko pa friends. No? <laughs> Add nyo na lang ako dyan or follow. Okay? So, sisimula natin dito. No? So, i-share ko. Ayan, kita. Okay, nakikita na. So, this is my profile. No? So, personal profile ko. Kapag may nakita kayo yung ibang profile na dyan, iyakin yun. <laughs> okay? So, ano naman to? Ano naman yung kwan niya sa sinasabi ko? So, ito yung ginawa ko to attract the prospects. No? First, Number one dito is yung cover photo. Okay? So, kailangan, hindi yung basta-basta lang na cover photo dyan, na ano makita mo, yun na yung gawin mo cover photo. Okay? So, kailangan dyan, na, which is, attracted sila mismo sa'yo. So, mas maganda ilagay mo dyan, kung ano ba yung ban mo, no? Ano, ano yung business mo? Okay? So, mas maganda dito is, uh, ito, nagsisimula tayo sa personal branding, na kailangan mo i-brand yung sarili mo. Okay? So, kadalasan sa atin, di ba, yung mga pinu- ilalagay dyan sa mga cover photo is yung mga pangalan ng company, products ng company, di ba? Nakita nyo yun, yung mga products ng company, hindi ganun, hindi na effective yun. Kasi ang dami-dami nyo na nagbibenta, lalo-lalo nyo yung mga kasama mo kung marami kayo na sa kanyo, di ba, sa business nyo. Cover photo mo pa lang, pare-parehas na kayo. So, kung ano yun, dapat maging different ka sa kanila. No? So, dapat kakaiba ka. Hindi yung kung ano yung ginagawa nila. Ito nga yung sinasabi ko lagi sa mga kanya. Sa mga clients ko, yung coach, sa mga students ko. Sabi ko, kailangan na iba, no? magiging kaiba, kakaiba ka sa kanila. Okay? Dapat kung ano yung ginagawa nila, which is opposite dapat yung ginagawa mo. Yun. Okay? Dapat opposite. Hindi yung kung ano yung madalas na ginagawa nila, yun din yung gagawin mo. Hindi. No? So, sa pagdating naman sa attraction, kasi may mga kwan talaga, no? sabi nila, 
don't really invent the wheel. Pero kailangan mo mag-reinvent kung wala naman nagpuproduce ng result doon. Diba? So, this is the way para talaga na ma-attract mo na mas mabilis yung mga prospects mo. First, overpoto nga, kailangan dyan, is, which is, ano yung mga kwan, dapat ilagay mo dyan, kung ano yung best, di naman na sinabi natin na company na lagay mo dyan, which is, magbibigay sa'yo na ma- mas ma-attract sa'yo mga prospects mo. Let's say, uh, pwede mo ilagay dyan yung pangalan mo, and also, ano yung, ano ka, like, internet entrepreneur, yung mga ganun, or uh, mga lagay ka dyan ng mga a uh, positive post na mismo mga kanya na makikita nila kasi dati before uh, yung ginagawa ko diyan is yung mga positive posts eh. hindi naman literal na ganyan yung gagawin mo kasi panyan kasi nagpagawa talaga ako diyan para diyan and ang gagawin mo diyan is ilagay mo diyan mga ano yung point ka online marketer uh, affiliate marketer ka tapos ilagay mo diyan mga fan mo posts mo positive posts pwede yon Huwag mo ilagay dyan, basta-basta na lang makapaglagay ka dyan. Hindi, kailangan dyan. Alam mo, kaya nga yung step number one natin, di ba? Determine who you want to attract. Di ba? Determine who you want to attract. Dapat alam na, alam mo kung sino gusto mo i-attract. Okay? Sa, sa akin kasi personal account, yun talaga yung ginagawa ko. Para talaga at least makita niya lahat, the whole ng mga fans ko, kung ginagawa ko, makita niya na totoong tao ka. Kasi iba, di ba? Ito, pangalawa, no? yung profile picture. Yun nga, nakikita natin, di ba, yung mga tao na uh, di ba, mga picture nila. <laughs> di ba, picture nila, yung mga nakahubad, ibang tao, cartoons, artista, di ba? So, sino naman yung ma-attract doon? Ikaw, ikaw naman, di ba, kung ikaw yung prospect yun. Maniniwala ka ba kaagad? Na, or bibili ka kaagad doon? Sasali ka ba kaagad? Kung ganun yung picture niya, hindi mo makita. Parang, sabihin natin, parang poser na lang siya, di ba? So, kailangan kung ano yung picture mo dito, kung sino ka, yung mukha mo, kailangan dyan. Dapat appealing siya. Hindi naman sa nakakuan ka dyan, nakapotent tayo, hindi naman sa ganaw. Kailangan talaga na makita niya mismo na ikaw yan, yung nice and clean lang. At tulad dito, naka-t-shirt ng ako. Diba? So, hindi naman kailangan dyan na talagang nakapotent tayo ka para uh, makuan ka talaga. Diba? So, kailangan, kung uh, naka-appealing na talaga, ma- dito, sa, sa mukha pa lang, no? sa mukha pa lang is kung na, no, na trusted na. So yung tanong, paano naman kung hindi trusted yung mukha mo? <laughs> okay. So, eh, lahat naman trusted yun. As long na makita, makita nila na mukha mo talaga or yung kung mo talaga, is ikaw talaga yun. No? Ikaw talaga, kung sino mismo yung nagbibenta, makita nila na ikaw yun. Kasi ikaw, ikaw din makapagsabi eh, na makapagata kasi tatanong yung muna yung sarili mo kung talagang ma-attract pa sila dito sa profile mo. Okay, so kailangan ayusin yung profile picture nyo. Hindi yung basta na lang na may picture, yun na lang. Dapat kung naka-selfie ka, sabi natin na yung selfie picture dyan, kailangan clear yung mukha mo. Okay, clear yung mukha mo. So makikita dyan. Okay, hindi yung half, hindi yung mga nakatago ka. Kailangan very clear nakikita nila mismo yung mukha mo. Okay? Profile picture pa lang tayo, dapat lang sinabi, di ba? So, kailangan ganun. Ganun talaga, profile picture. Okay? So, nag-gets na. So, next. O, dito naman tayo sa bio. Okay? So, sa bio mo, kailangan dyan, uh, ikaw na maglagay dyan. Mostly mga, pwede mo naman ilagay dyan, kung anong business mo, ano pa, kung uh, gusto mo naman ng ganyan, quotes like, I share inspire making a difference and I love serving people. Pwede, yun. No? So, sa'yo, depende na rin sa'yo kung nilalagay. Huwag mo lang gayahin kasi akin na try. <laughs> okay? So, dito, sa bayo sa left, so, kailangan dyan is, ah, uh, nakikita ba? I'm sure naman nakikita, di ba? So, ayan, dapat dito, kung ano yung kwan mo, ano yung business mo, ano pa, no? So, ilagay mo dyan, from galing ka saan, galing ka sa kwan, so, gano'n, sa tapos sa mga accounts mo. Okay? So dito, no, ilagay mo dyan, ano school mo kasi dito, ang isang part dito na mga pag-attract ka din ng mga prospect mo kasi uh, para makikita nila na, uy, parehas tayo na lugar, di ba? Uy, kababayan pala kita, lalo na kung OFW, di ba? Kung kababa OFW kayo, di, nagkakilala kayo. So nakapag-build ka na agad ng trust doon, di ba? Uy, parehas pala kayo ng school, di ba? Uy! Anong batch ka? Yung mga ganun, di ba? So, doon, doon ka agad makakapag-build ng trust. Okay? And also, yung mga pictures. So, lagay mo dyan pictures ng mga achievements mo, yung mga 
family mo, yung mga man. Depende na sa'yo, no? ikaw na bahala dyan. Okay, basta appealing dyan, hindi yung mga basta-basta ka na maglalagay. So by design lahat yan, yung kung ano nilagay ko dyan, by design lahat yan. Okay? And, ayan. And, dapat, dapat yung mga posts mo dyan, hindi yung mga, <laughs> ito pa, yung mga postings. Dapat kailangan yung mga posts mo dyan is, ayan. So kailangan dyan, yung mga posts mo, hindi yung mga puro reklamo ha, huwag kayong mag-post ng gano'n, wala na ako nakahapan ka, nagkakaroon ka talaga ng business, nagbibuild ng business mo. So, hindi yung mga negative. <laughs> okay, iwasan mo yung negative. As much as possible, yung mga positive quotes doon nilagay mo. Positive kung ikaw ka. Or life without dreams, not for living. So, parang ganun. So, basta yung about sa, sa business mo, which is kung talaga, no, more on positive, dapat hindi mga negative dyan. Kasi kapag laging negative, laging nakapost dyan possible na hindi talaga sila at ma-attract sa'yo, okay? So, ganito, ganito. Mostly sa mga nag-PM sa akin, I like your uh, profile. So, parang dito pa lang, kilalang kilala ka na. So, gawin mo parang vlog mismo yung FB profile mo. Kung sa FB ka naman nagpo-post, no? yung ch- uh, channel of con mo, marketing channel, okay? Ayan. Okay, nag-gets na ba? Nakuha ba? Nakuha? Okay, mag-comment nga kayo dyan kung nakuha nyo yung mga sinabi ko. Okay. Ayan. Okay. O sino ba nakakuha? Nakakuha ng mga fans? Sinabi ko po. Please mag-comment ka dyan. Uh, gets. Gets na. Okay. Mag-comment ka. Gets na. Okay. So ulitin ko. No? Three steps. Three steps to attract your prospects. First is determine who you want to attract. Okay. Alamin mo kung sino gusto mo i-attract. Step number two is get inside the head of your target prospect. So kailangan na alamin mo no alamin mo kung uh, ano ba yung mga deepest desire nila, yung pain nila, no? yung mga kung gano'n, no? yung mga ano ba yung mga sinesearch nila, tinatype nila. Okay, so gano'n na yun. Okay? Kasi yung mga tao na kung ano yung mga sinasabi mo, kung ano ba yung mga pain, deepest desire nila, kung ano yung mga gano'n, mas ma-attract mo kagad sila doon. Okay? Step number three is to uh, select a marketing channel. Okay? Select a marketing channel, which is yung mga YouTube channel, yung mga Facebook, Instagram, yung mga ganun. Okay. Ayan, nag-guess na. Okay. So, I hope na marami kayo natutunan dito sa pinag-usapan natin. And uh, I hope na may apply nyo kaagad yan. No, right now, huwag nang bukas. No, isa pa sa mga problem sa mga entrepreneurs kasi uh, pag tinuruan mo, pagpapabukas pa. O, oh, bukas na lang. Kasi, Ganito, ganyan, 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 dami na reason. No? Kaya, kaya na-delay yung success mo, which is dahil yung nangyari doon, nagpo-forecasting ka pa. No? So, kailangan kapag may bago kong natutunan, apply mo ka agad. Okay? Yan yung mga winning attitude. Okay? Kapag natutunan mo, apply ka agad. Hindi yung pagpapabukas mo pa. Kasi nga, uh, kapag papabukas mo talaga, nakakalimutan mo na yun. Okay? Makakalimutan mo talaga yun kasi nga, Araw-araw, ang dami-dami ginagawa. No? So, kapag natutunan mo yun, sigulat mo, apply ka agad. Okay? Kaya ganun yung mga nagiging mga pan-successful. Okay? okay? Kapag may bago siyang idea na natutunan, sigulat nila, uh, kinakuan talaga nila. Nag-take action ka agad. Okay? Ayan. Okay. So, sa, pan, no? sa mga hindi, sa mga gusto pang matutunan how to attract your prospect and uh, different step-by-step scripts no, sa mga in-depth na mga tinuro ko. Uh, meron akong Sponsoring Secrets ebook which is yun talaga yung maraming na, na nakapagbigay ng uh, uh, massive value and nakapag, uh, nakatulong sa mga business nila. Pumunta, pumunta lang kayo sa thesponsoringsecrets.com the Okay? So yun, Winners Mindset sabi daw ni Johnny Esconili. Alexander Di Pedro Mike Sultan, ayun, si Nilo Pakana sa Gaw, which is gets na daw. Masukat Mildred is gets na. Okay? Ayan, so ilang minutes na ba tayo? <laughs> Hindi mo makita? Ayan. Okay, I hope na nakatulong sa inyo dito yung mga sinabi ko, yung mga learnings, no? So, I hope sa next na mga videos ko, matip pa rin kayo para makakuha kayo ng mga massive value. And, uh, ayun, mga free yun, mga free trainings na tinuturo ko dito, which is applicable talaga sa sa ko na ginawa ko sa business ko and also possible din na uh, maging applicable sa inyo kasi same lang naman yun eh. 
Kaya kailangan lang meron ka winner mindset. Okay? Dapat action ka agad. Huwag na avoid procrastination. No? Kasi yung number one talaga na goal bigil sa atin to uh, cover our success is yung procrastination habit natin. So, avoid mo yun. No? Kailangan talaga na gawin mo na kung gusto mo na talaga na meron na magbago sa sarili mo, sa buhay mo. No? Kung magawa mo na talaga, gusto mo na talaga maging successful is ayun, take action. Okay? Okay, maraming maraming salamat. I know na mga busy kayo talaga and uh, nagkaroon pa kayo ng time para manood sa, sa live ko and I hope also na sa next na mga videos ko, mga lives ko and panoorin nyo and umatentive kayo and uh, I hope na makatulong talaga sa inyo. Okay? So maraming salamat again. This is Ken Baisa reminding you to always dream big, go in and never ever give up. God bless you all. Bye-bye. Hi, this is Ken Baisa. Nagustuhan mo ba yung mga uh, video ko dito sa YouTube? So, don't forget na mag-subscribe ka dito sa uh, YouTube channel ko and uh, hope na makita kita sa mga next na mga uh, value na bibigay ko sa iyo. So, don't forget, this is Ken Baisa and always dream big, go in and never ever give up. I'll talk to you soon.